Hello, guys. We're going to start in two minutes. Okay, teacher. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, you Hello, can. Hi. Hi. Nice to see you guys. Let's just start with our class. Uy, no me entiendo. Segura. Alba, how are you? ¿Cómo se siente? Fine. Yeah. Very well. Very well. Excellent. ¿Ya mejor con lo de la vacuna? Bien. Yeah. Excelente. Mejor, pero ayer está enferma la niña. Ouch. Espero que se les recupere. Tiene gripe y todo está haciendo terapias. Ah, por eso. Ya, ese amor me le dejaron. Uh -huh. Ok, ok. Pero primero dije que se va a poner mejor cita. Ok, well, let, we're going to start, guys, here with our class. Let me turn on this turn off this computer here, right? And we will start with our class of English. Let's see the attendance. Please turn on your uh, camera. Santos, William, Silvia, encendan su camarita, por favor, para la asistencia. We start here with Alba de Nora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodriguez. Present. Carla Maritza Sanchez Mesa. Present. Carlos Alberto Rodríguez. Cristina, Rox Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Ken Elisa de Panegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Hello. Rodriguez de Pimentel. Marilyn. Marlon Alberto Cardona Valencia. Maidely Judith Díaz Rivera. Nancy Lizeth Rodriguez Escoto. Present teacher. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present, present. Thank you. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Déjame aquí. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Ok, very good. Present, teacher. Thank you. Let me go ahead and... Work Marilyn. here. Marilyn, Marilyn, ¿verdad? 
Ya me hacía raro a mí que no estuviera aquí. Tuve okay. problemas para conectarme. Ouch. Bueno, vamos a ver acá. And I want you to tell me, before we continue, what do you remember from yesterday's class? Antes de comenzar. Ya pasó. Ya pasó la lista. What do you remember from yesterday's class? ¿Qué se recuerdan de ayer, chicos? You, you have to. Have to. You have to, okay. Have to, has to, very good. What else do you remember? You to. Need to. Need to. Need to. Okay. Need to. Matias, tell me an example with have to. Have to. Yes. Eh, yes. Eh, podría ser. Eh, have, I have to go at work. I have to go to work. Go to work. Okay. Okay. Repeat. I have to go. To I work. have to go to work. Very good. I have to go to work. Excellent. What could be another example? Uh, let's see no. here. William. Um. William. Another example we have to. Silvia, do you have any example we have to? No, me escucho, no, Michael. ¿No se acuerda? ¿Quién se acuerda de un ejemplo con have to? Cuando el need siempre. Have to or need to. Cualquiera de los dos que usted quiera. Have to or need to. Yo tengo una consulta con respecto a eso. Va, pero permítame que, que sí, ella sí, va a decir sí, su sí. ejemplo. Ok. Yo, teacher. Eh, okay. I have to load the computer. I have to load the computer. Ok. I have to load the computer. Very good. Yes, that's one. I have to load the computer. What could be another one? Dice, corríjame si está correcto mi pregunta, este, mi conversación. Uh -huh. ¿Cuál es su...? su? Uh -huh. He has to, to cook dinner at night. Ahí ocuparía has, ¿verdad? He has to cook... He has to... Cook dinner at night. He has to cook dinner at night. Yes. He has to cook okay. dinner at night. Very good. He has vaya, to. Sí, vaya, la pregunta que tengo, porque parece que ayer usted dio una, una, un ejemplo con gases. So, Lupe, gases have to. Uh -huh. mal o así? Está bien. Permítame que no le oigo bien. Yo lo voy a subir a esto. Repita su pregunta, por favor. A la hora de hacer una, una, una pregunta en negativo, ¿la tercera persona el has o el have? Preguntas en negativo con tercera persona no se hacen. Ah. Okay. Cuando ayer hicimos preguntas en positivo, ya sea sí. con do o con das, pero en negativo no hemos hecho. Porque las preguntas en negativo tienen otro significado. Por ejemplo, right, si decíamos eh, Maidely doesn't have to go to the supermarket. Does she have to go to the supermarket? Así es que hacíamos las preguntas ayer. Does she have to go to the supermarket? Okay. Pero no las estábamos haciendo en negativo porque las, las preguntas en negativo tienen una connotación eh, de sorpresa. Entonces, ¡Ah! ¡Wow! Ay, 
that's what they have, right? Okay. Any other question? Otra pregunta? Okay, eh, pero creo que me faltaba Matías. Permítame. Matías, ¿cuál era su okay. pregunta? Vale, sí, sí sé de que con respecto a la, a la ayer me, me pasó algo, ¿va? de que cuando estaba haciendo la tarea de la plataforma, uh -huh. hubo un, en una que creo que lo creo que no entendí muy bien porque todas me salieron mal. Uh -huh. Ajá, entonces este, y la verdad es que yo pongo bastante atención, pero no creo que estoy confundido con lo que es el need to y el have to. Porque con respecto a lo que se dice, ¿verdad? Have to y need to, los dos pueden ir en la misma, o sea, en la oración. Siempre se acopla a las oraciones, casi, casi siempre. Solo que uno necesita ir a tal lugar y otro tiene que ir a tal lugar. Entonces, pero si usted la lee, eh, su respuesta prácticamente viene siendo casi la misma. No sé si, cómo no. puedo identificar. Es que lo que quiero es saber cómo puedo identificarla uh -huh. y, entre una y la otra. Ok. I, eh, have to es cuando nosotros queremos expresar una obligación, una regla, cuando nosotros estamos diciendo que algo es mandatorio o mandatory. Ahí es cuando utilizamos nosotros have to. Okay. Vamos a utilizar need to cuando estamos hablando de algo que hay, en el cual hay una necesidad. ¿okay? Hay una necesidad. Por ejemplo, eh, si usted tiene, por decir algo, eh, ¿qué le digo? Usted no, usted no tiene comida en su refrigeradora. ¿okay? Existe una necesidad que va a tener comida en su refrigeradora. Entonces, ¿qué va a utilizar? ¿Va a utilizar have to or need to en este caso? Have to. No, es una necesidad. Pero tiene ah. que ir a traerlo, si no. Pero es una necesidad, no es una obligación. Si usted quiere, va, si no, no va. Es una necesidad. Right? Las obligaciones, las obligaciones son cosas que se les da, como decíamos ayer, que se les da a alguien más. Usted no se pone solito una obligación sino que se las da alguien más. En este caso, por ejemplo, si, si va a salir a la calle hoy día, si sale a la calle y sale sin mascarilla, se supone que no debería hacerlo, porque uh -huh. el gobierno ha dicho no salgamos así. ¿Vale? Entonces es una obligación. So you just have to. Es una regla, es algo mandatorio. Ahí ¿Vale? tenemos sí, que tener... Tú. Sí, claro, porque es una regla. Cuando, cuando son... Eh, digamos que así como dice en la, en la que dice que estoy hablando yo de terceras personas de day uh -huh. o a day ahí, uh -huh. ahí, es, ahí siempre iría el has has has, has tú no, si es day no recuérdense que solo utilizamos has con third person singular Matías, eso no se le puede olvidar right? we use has with Third person singular. Ok. Uh -huh. pues, pues, si usted está utilizando algo más, no va a utilizar eh, has. Right? Si usted está utilizando uh, I, you, we, they, utiliza have. ¿Ah? Si usted utiliza, está utilizando she, he, she, she, it, it, utiliza has. Eso es regla básica del simple present. Ok. Uh -huh. Otra pregunta. ¿Y qué le salió malo en el ejercicio? Todo. ¿Por qué le salió malo? Porque ahí daban las dos opciones. Daba have to y el need to. Vaya, Ay, ahora no. dígame usted cuándo va a utilizar has to. Vaya. Eh, en mi caso, digamos que me dé la cabeza y tengo que ir a comprar una pastilla, sería need to. ¿Ok? It's a need. Exactly. It's a necessity. Very good. Okay. Por ejemplo, si usted va a un restaurante donde está el signo que no se debe fumar, right? you don't have to smoke in there. Smoking, uh -huh. right? No puede fumar, right? porque está prohibido. So you don't have to smoke in the restaurant. Right? It is 
forbidden, right? Mm. So we need to remember that. Okay. Right. Okay. Very good. Another question, guys. Thank you, Matias. Okay. Otra pregunta. No more questions. Shall we continue? Seguimos. Continuamos entonces. Hello. Venimos en modo yes, de sería. Yes, okay. Please. Yes, please. Thank you. Let's go ahead and practice then. Right here. Let me show you my computer. Right. Déjenme mostrarles mi computadora acá. Que está un poco necia. One moment, one moment, one moment. Okay. Can you see my computer? Yes, teacher. Yes, okay. Oh, yes, yeah. Vale, perfecto. Very good. Now, we have here, right, the class that we're going to do today is have to and need to practice, right? We are in class number nine. We're going to practice a lot, right? But yesterday we were supposed to practice here with this activity, right? We're supposed to practice right here with this. So tell me what you have. We have different exercises that we're supposed to do. It says, um, we're going to fill in the blanks. We have to, has to, don't have to, and doesn't have to, right? So let's check it out, right? Veamoslo. Tenemos dos. Ayer dijimos, teacher, have a problem with my name. Alfredo. Okay. We have here, right, yesterday. What were the answers from yesterday? Number one, Domingo. Mary can go to the cinema. She. Number one. Yes. Uh, ha, ha, have to. Have to. Así. Have to. Sí. Yes. She have to. She has to. She has to look after her sister tonight. Así como lo estoy escribiendo está bien. Have, have to correct. Okay. Is that correct? Yo así lo puse. Así está mal. Así está mal. ¿Cómo sería? Has to. Has to. No tenemos que. Has to. No tenemos que olvidarnos. She, okay. he, it, third person singular. Eso tienen que tenerlo acá, ¿eh? She, he, it, third person singular. ¿Cuál es la respuesta de la número dos? My parents can go to Italy. They have to. They have to. They have to work, right? They have to work this. Okay, let's do the others. Hagamos las demás, right? And you're going to do this. Individually, right? Finish Van a hacer de individualmente. Ok, vamos a esperarnos entonces por los demás. ¿Ya los demás? Okay. ¿Ya lo terminaron? No. no. Ok. Let's me go faltan, ahead and practice. Me faltan dos. <risa> ¿Cuáles te faltan? No le diga. No, 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 no. Let's... <risa> Dando copia. Voy a poner mi otro para que no interrumpa a los demás. Thank you. Okay, let's finish this. Ah, Karina, no puedo ingresar. Bueno.
Did you finish? Alfredo está por ahí. Creo que no nos yes, escucha. Teacher. Ah, ok, ok. Do you finish? Do you have questions? Finish this year. Very Una okay. consulta. Iba a salir alguna negativa de estas. I don't know. Todas positivas. It says have to, sentes, has sentes. to, don't have to, doesn't okay. have to. Tiene don't. varias negativas, compañero. Aquí, mire. Don't. Aquí está acá. Have to, has to, don't have to, and doesn't have to. Ok, ok, esa es la que no he fijado. <laughs> Okay, now, are we ready to share the answers? ¿Estamos listos? Yes. Yes, yes? Okay, let's see, number three. Number three here, Miss, Mr. Matias. My friends. My friends. No lo escucho. ¿No me escucha, teacher, ya? Teacher, hola. Matías, are you there? ¿Me oye, teacher? Te lo oye suave, Matías. Hola. 
Much better. Ahora sí. Ok. Eh, my friends have to. My friends have to. Ahora lea toda la oración y mire si tiene sentido lo que ha escrito. Oh, no. Entonces sería... No es solo eh, de escribir y llenar, es de poner atención yes, a lo que estamos yes, haciendo. Yes, 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 yes. Okay. Eh, my friend don't have to get up early tomorrow because it's Sunday. Very good. My friends don't have to. Very don't good. To. Don't have to. Number four, Sylvia. Caroline doesn't have to clean her car to, today because it's raining. Doesn't have to clean her car today because it's raining. Right? Very good. What do you have in number five, Marilyn? My um, children don't have to work. Don't have to worry. Very good. Children don't have to work. First, they have to go to school. First, they have to go to school. Very good. Walberto, number six. Number six. Uh, sorry, I can't come tomorrow. I have to go to the doctor. I have to go to the doctors, okay? I have to. Domingo, number seven. Peter knew need to read a lot fab creo que, creo que me quedó la 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 que la escritura Peter knew to Why are read. you using need to? ¿Por qué estoy utilizando need to? La instrucción dice que utilicemos have to, has to, don't have to and doesn't have to. Ah, oh, pues me confundí. Entonces sería Peter Hicks Hacks has to Rick Rick a lot of the books because hers study literature. literature. Okay, very good. Peter has to read a lot of books because he's studying literature. Repeat. Literature. Literature. Very good, I see, literature. Okay. Okay, very literature. good. Thank you so much, Domingo. Number eight, 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 eight. Alba, do you have number eight? That's woman, that's not has to mm -hmm. carry that's a stance bag. Uh -huh. toda la oración? That's woman does not have to carry all thoughts back. Her husband can help, can help her. Very good. Very good. Thank you so much, Alba. Carla Mesa, number nine. Don't have to get out of here tomorrow if you want to be there at seven. Uh, sorry, it's don't have to or have to. You have to get up early tomorrow if you want to be there at seven. Very good. Number 10. Give the answer of number 10. Here, ¿quién me hace hasta acá? Qué raro, está Zoom hoy. Sandra, number 10. 
Andrea Milet, are you there? He has to travel a lot. Okay. Read the complete sentence, please. Lea la oración completa. My father is an import export manage, manager. He has to travel a lot. He has to travel a lot. Very good. He has to. He has to travel a lot. Very good. Walter, number 11. You have, you have, do it the irony, I'll do it for you, I love irony. Okay. Lea la oración. You have to do the irony, I'll do it for you. I love irony. Love irony. Does it make sense? Negativa. It's negative. Very good. So what would be the negative? Silvia, uy, permítame. ¿Quién tiene un perrito ahí atrás? Me voy a poner mi You don't have to. You don't, don't have to. You don't have to do the irony. I love irony. I'll do it for you. And the last one is for their Nancy, Teresa. Teresa can see very good to cheat. Have to wear, wear glasses. Okay, have to or has to, Nancy? Have to. Has to. Has, has to. Repeat, has. Has to. Okay, very good. Now we have our sentences here. Ahí tenemos nuestras oraciones, right? Tell me if you have questions. Preguntas? Teacher. Fíjese yeah. de que yo las he ido respondiendo, pero la mayoría de las partes me han salido mal porque no pude estar en los 15 minutos de la clase de ayer porque se me terminó el inter. Solo que no sé cuándo utilizar have y cuándo utilizar este un no. Vale. Eh, una cosa, siempre recuérdense de que todas las clases se graban, ¿verdad? Y todas las clases están disponibles en la plataforma al, al día siguiente, tipo 10 o 11 de la mañana. Si no están en la plataforma, y como decía mi amigo Domingo, también están en la playlist de YouTube. ¿ya? Para que las puedan ver, porque yo las subo en YouTube en la noche, entonces pues ustedes las pueden ver ahí o las pueden ver en la plataforma, porque sé que a veces eh, quedan dudas. Entonces, todas, todas, todas las clases se graban. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar Have to cuando estamos hablando de obligaciones, como le decía Matías al inicio de clase, ¿okay? utilizamos don't have to cuando es una obligación que es negativa. Utilizamos don't cuando estamos hablando de I, you, we, and they. ¿Okay? Vamos a utilizar doesn't have to cuando utilizamos he, she, and it solamente. ¿Okay? Pero siempre cuando hablamos que tenemos que, que realizar o tenemos que obedecer a una regla que ha sido establecida por alguien más. ¿Okay? Eso hace la diferencia entre el uso de need to. ¿Okay? Uh -huh. Que need to es una necesidad y las necesidades usualmente vienen de, de parte de nosotros, no de parte de alguien más. ¿Okay? Uh -huh. Entonces ahí va, va donde va a recaer la diferencia. ¿Okay? Pero okay. siempre, are you with day? Va a utilizar eh, don't. Ahí si es negativo. Or have to, si es positivo. She, he, it has to or doesn't have to. 
Ok. Very good. Pero no, no se olviden, siempre, a veces yo sé que el, el clima nos ha molestado bastante, ¿verdad? Solo Silvia que está en la playa y todos nos ha molestado el clima, right? Just remember that you have the videos available in YouTube or in the platform, right? Ahí los tenemos totalmente disponibles. Ahora, ¿ya vio las que le salieron malas, Nancy? ¿Ya vio por qué le salieron malas? Sí. Sí, ok. ¿Entiende por qué le salieron malas? Okay. ¿Alguien tiene una pregunta? Teacher, con respecto a la sentencia, la, la número 7. Uh -huh. eh, me... Quizás por porque estábamos viendo yo también el tunidio, puse yo el tunidio porque cuando le vi la oración, uh -huh. eh, eh, creí que él necesitaba los libros para las clases de inglés, la clase de literatura. Uh -huh. eh, pero como ya en la, arriba no me había fijado que tenía que ser solo con, con hack to y, o, o usando hack, eh, pues se puede dar a entender de otra forma esta oración. En este caso no. Recuérdense que cuando, por ejemplo, usted va a estudiar, está estudiando, usted no, 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 en realidad no dice, ah, yo quiero leer este libro. Casi nunca. Ahí es rarísimo que pase que un estudiante diga, yo voy a leer este libro. Ahí. Los libros son dados ya por las universidades, las escuelas, so they give it to you. It's an obligation to read it. Ahí. Si usted quiere aprender, lo va a leer, pero siempre se lo dan los libros como una obligación. Uh -huh. Por eso decimos after, en este caso. Y sí, debemos poner atención a las indicaciones. Uh -huh. Una pregunta, teacher. Yes. Este, hay bien importante este, utilizar la regla de la tercera persona en estas oraciones. Yes. Yes, absolutely. Eh, Sí, porque estaba, estaba revisando yo que para she es has y para my friend es don't have. My don't friend. Have ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? 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 My friends. Pero es plural. My friends. Ah, ok. Is they. Uh -huh. My para friends. Para Caroline la podemos tomar como tercera persona. She. Caroline is she. It's like if you say okay. Silvia, she, Sandra, she, Maydali, she, he, Matías, Domingo, Alfredo, he, Alberto, he. Los nombres son intercambiables por los subject pronouns. Ah, okay. Okay, mm -hmm. gracias. Very good. Another question. Seguimos practicando. Today is practice. Ahora vamos con practice. Shall we continue? Va a desertar hoy. Va a desertar hoy. Bueno. Qué lástima que en la primera, en la, en la segunda semana pena va a desertar. Now, we're going to look here. Okay? This practice is purely, 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 purely third person singular. Okay? Third person singular, and we're going to do also they. Okay? They and third person singular. Can you see my computer? No. No. Es que no sé qué le pasa a es, Zoom. Está lento el internet. No, está Zoom lento. es el que está loco. No me deja verlos a ustedes. Fíjense. Ustedes me ven a mí. Yes. Okay. Sí. Sí. Yes. Ok. Yo no lo veo. Right. You're hablando aquí como loca yo solo. Okay. Now we have in the sentence. Pueden ver donde dice Lisa and Tom. Yes, teacher. Yes. Okay. Very good. This is their main sentences explaining what Lisa and Tom have to do, right? Have to or don't have to do, right? We have two options: have to or don't have to do. Right. For example, look at this. It says activities. Make a cake. Lisa, yes. Tom, no. 
So how can we make this, right? We're going to say Lisa, right? In this case, if we pay attention to the charge, right? We're going to say Lisa, according to that, has to make a cake, right? Lisa has to make a cake. What about Tom? What about Tom? Can they send the Tom? Tom doesn't have to. Tom doesn't have to, have to make a cake. Make a cake. Right? So we have there an answer based on the charge. Silvia, ¿de dónde sacó eso? From here. Right? This is telling me everything. The only thing that you're going to do is to use have to or doesn't have to. Now, let's take a look at number two, right? Antes que se vayan a trabajar a grupos. Let's take a look at number two. It says, do the homework. Lisa, yes. Tom, yes. So what are we going to do here? Right? We can say, Lisa and Tom, what? Have to. Have to, have very to. good. Have to do the homework, right? And how can I change Lisa and Tom to a, to a subject pronoun? What is a subject pronoun? They. 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 They don't have to do, oh, sorry. They have to do the homework, right? Eso es para lo, que, para lo que estábamos hablando ahorita, o Alberto, right? Si se fija, right? Lisa and Tom se puede convertir a they, que es su subject pronoun. ¿Por qué? Es ellos. No decimos she and he. No, we say they, right? Now, this is what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio, okay? This is what we're going to do. We're going to make sentences based on each of the charge. Now you have to do three, four, five, six, seven, eight. Seis más van a hacer ustedes. Copy, oh, tomen una captura de pantalla, por favor. Ya. ¿Ya? ¿Ya están todos? ¿Sí? Ok, porque vamos a trabajar en equipos. Okay, now that you have your captura de pantalla ready, and your screenshot, right? I am going to send you to a breakout room in pairs. So vamos a ir en parejas, right? So please turn on your microphones. Ya me he encontrado parejas que no están hablando, solo están con sus micrófonos apagados, descansando. Y después, sí, es cierto, están esperando las respuestas después en los equipos. Por favor. Si van a trabajar, hay que trabajar bien. ¿Ok? Solo tengo un grupo, dos, bueno, dos personas que ahorita no puedan participar. Pero esto, ellas dos están en el mismo equipo, así que ahí las vamos a dejar. Todos los demás, por favor, vamos a trabajar. Let's go. Y están ahí porque van manejando, no porque deberían de estar trabajando. ¿Ok? Vámonos, vámonos. Let's go to work. Vamos a trabajar. Practiquemos. Vamos. Domingo, únase. Marlon, únase. O Alberto, únase, por favor. Sandra, Cristina, William, Víctor, únanse. Hola. Hi, good evening. Good evening. Do you have any questions, guys? Estoy bien ahorita el ejercicio. Okay. Yo creo que está claro, Tinchepto, lo que vamos a hacer. Okay. 
¿Está claro todo entonces? Yo sé, sí lo entendí bastante. Ok. Perfecto. So, I see you in a moment. Trabajen juntos, por favor. Thank you, teacher. Watch. Do you have any questions? Uh, no, teacher. No. Tenemos que ser así como el mismo ejemplo que usted nos dio. Exactly. Okay. Yes. Any other question? No, solamente. Okay. See you in a moment. Okay, teacher. Hello, do you have any questions? Not. Um, no, todo pretty. Okay. Blue. Todo blue. Okay. <laughs> Very good. Excellent. Easy. Easy peasy. Very good. So I see you other moment. Okay, in another moment. Yes. Okay. Okay. Ahí sería walking no. the dog, ¿verdad? Sería como Lisa dice que sí lo va a hacer. Sería las, Lisa, perdón. Lisa la, has to. En la, en la, me quedé en la, en la, en la segunda de. De, de Tom. El, la de tres. Tom. Ajá, ahí sería Ajá. Tom, Tom, ¿verdad? Ajá, sería. Tom, Tom has to wash the car. Tom has. To work. Wash uh, the car and Lisa doesn't have to wash the car. To, to wax ever to, to, to wash have, to wash the car. To wash the car. Uh, okay, yes, yeah, yeah, okay. Ahí estuvo, entonces, entonces vamos la... con la la cuatro. Pero cuatro. Ahí sería. Al revés. Lisa has to walk the dog. Lisa. Has, has. to walk. Has no. to walk the dog. Lisa has. Dos. Dos. Has to walk the dog. To walk Eva. Walk. Uh -huh. Walk the dog. Walk the dog. Uh -huh. And Tom. Tom. Le ponemos punto o le ponemos y Tom. No va. Sí va. And Tom. Si quiere, le puede punto. poner punto. Uh -huh. Uh -huh. Y si no, Tom. se hace una sola oración. And Tom doesn't have Entonces, that's... to walk the door. Yes. Any questions? Yes. Uh, no? Yo por ahorita no. No sé, eh, Domingo. Ahorita voy, eh, estoy entendiendo. Ahorita todo bien. Ok, perfect. Okay. Muchos sí, thank you. Thank you. See you soon. See you. Yes. Número tres. Hola. Do you have any questions? Hi, teacher. Hi. ¿Tienes preguntas? Sí, teacher. Este, ¿verdad que para cuando hablamos de he, este, vamos a poner have to? Has to, yes. Has to, exactly. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no. De su parte no, ok. Pregunta, Karina. Karina.
¿No hay preguntas, Karina? Ok, la tengo en otro momento, chicas. Voy con otro grupo. Bye, bye. Bye, teacher. Quiere matar. Pero bien, que vamos a hacer. Eh, don't have to do. Va, va que si se puede, porque está incluyendo los dos. Pero creo que nos falta do you have any al Don't have to do. Dice, ¿verdad que cuando hablamos en negativo, en, en, por ejemplo, de ellos, eh, la oración sería final, don't have to do. ¿En cuál? Eh, no. El, extra. Ah. O, o después del have to, no va el to, en, en negativo. No. Pero cuando estamos en tercera persona. Va el verbo. Ah, bueno. They don't have to set the table. They don't have to set the table, exacto. To set the table. Ajá, yo es que yo, por lo que estaba viendo arriba, por lo que ponía do en las indicaciones. Okay. Don't have to do. No. Recuérdense que do es hacer. Y todos esos verbos es algo que tienen que hacer. Sí, sí, sí. Uh -huh. Esa era mi única duda. Perfecto. Bueno, entonces la, la siguiente forma sería they don't they don't do uy 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 vale. estamos ya revisando dicha estamos revisando estamos dicha vez nos quedó bien Lisa Lisa es un no entonces Lisa doesn't have wash uh -huh. Tom es un yes entonces Tom has to uh -huh. To wash the car. Cuarta. Lisa es un yes. Lisa has to. Has to walk the dog. Tom es un no. Sería mm -hmm. Tom doesn't have to. Mm -hmm. La quinta. Lisa es un no. Entonces sería Lisa doesn't, doesn't have to. Have to. It's totally start. Totally, mm -hmm. Tom. Es un yes. yes. Tom has, to has to 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 Ahora las seis son no, no. They, They don't have mm -hmm. to. Mm -hmm. Y ahora las siete dice un no. Lisa doesn't have to. Y Tom has to. Tom es yes, es has mm -hmm. to. Uh -huh. La ocho son ellos. Son yes, ellos. yes. They yes. have to. They have to. Dejamos la ocho, teacher. They have to. Sí. Sí. Let me see sí. number eight. Los dos son positivos. Uh -huh. Ya las vale. Ya las revisamos. 
<clears throat> they have to tidy the bedroom. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Yes, so? Yeah, sí. yes, too. Vamos, nos vamos. Revisadas, vámonos. Excellent. <laughs> vamos, entonces. Let's go. Are we ready? ¿Estamos listos? Yes, teacher. Yes, okay, very good. Thank you so much. So let's go ahead and practice here. Right, let me show you my computer. Right. Ya casi son las nueve, teacher. I see. Pasamos la lista, sí. Vamos a pasar la lista. No, no pero que vengan los demás. Sí veo la pantalla. Dicen, ¿quién ve la pantalla? Permítanme. Ya su... Ah, Karina. Eh... No me reconocí. Sí, sí. Ok, veamos la asistencia. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Present. Carlos Volberto Present. Rodríguez. Present. Domingo, eh, Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Karina Yamilet. Kene Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Presente, ya me sirve el micrófono. <ríe> Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Nancy, eh, Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Present, teacher. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Ok, perfect. So let's go ahead and keep working here. Right. Thank you, Alba. Now let me share here my computer. And with this, we have the different activities that we're gonna complete. We have number one and number two. What about number three, Walter Daniel? What do you have? What do you have in number three? Walter Daniel, me escucha? Yes, teacher. Number three, please. Uh, Lisa doesn't have to wash the car. Lisa doesn't have to wash the car. And Tom? Tom has to wash the car. Tom has to wash the car. Okay, very good. La... Ya perdimos a la teacher. Fue la teacher. Está lloviendo quizá. Sí. Bueno, en Apopa cero lluvia. Calor hasta no. Inmenso. Aquí se viene ya el agua. Aquí se viene ya el agua, mexicanos. Y ahí nomásito está bien. Ay, no. Aquí ya viene para acá también. 
con que lleguemos a las 10 es suficiente. 10 y media para terminar la tarea. Pasó la lista al menos, le dije. El problema es que cuando empieza a llover, mi internet se pone de lo más inestable que puede haber. Sí, tenés que cambiarte de compañía, pero no es tío. No, es claro, viejo. Y, todo, y empezando el, el, o sea, el... No he terminado el contrato, sino que a media voy. Ay, no, pero le puedes dar de baja. Pero hay que pagar el contrato. Vea el consumidor. Ah, de veras. No, sí, me, yo, bueno que ya te sirve el micrófono, Luis. Yo, yo fui a suspenderlo, <risa> o sea, sí. hace, hace unos meses fui a suspenderlo y no, no tuve que pagar todo el contrato. No, pero el declaro, el problema es declaro que tiene ahorita es si, si no tienen, si no tienen UPS, cuando hace variaciones, tiende a, a, a trabarse en los routers de, de, de los routers. Entonces ese es el problema. Ah, oh, pero eso sí. es. Eso Ajá. es nuevo para mí. Entonces, por eso que en veces es bueno que sea un baratito para que, para que sostenga el mío. Yo no tengo, pero igual lo que hago me, me, me pasa no, datos pero... porque eso aguanta. Uy, ya se ya se la cancha. ¿Qué onda? El secreto de su tema. Para que el auto dice. No, estoy oyendo. Para que nos despertemos. Para que se despierten. De... Yo estoy bien. Yeah. Ok. Let's continue. So, number four. It says, walk the dog. Eh, Alfredo, what do you have? Hey, teacher. Now, um, Lisa has to walk the dog, and Tom doesn't have to walk the dog. Very good. Thank you so much. Uh, Marilyn, number five. Lisa doesn't have to start study story. Tom has to study story. Okay. Study history. Repeat. Study, study history. Story. History. Es study history. Okay. Ahora repita su respuesta, por favor. Lisa doesn't have to study history. Ajá, beautiful. Tom has to study history. History, very good. History, excellent. La H en inglés, la mayoría de veces se pronuncia con ha. Hello, sí. hi, hi. Very good. Number six, Alba. They don't have, a, has to say in the book. Okay, set the table, repeat. Set the table. Okay, ahora, my question is, Alba, do you have to say have to or has to? Have, have okay. to. Have to, okay, repeat your answer. They don't. They don't have to. Uh -huh. set, set the table. They don't have to set the table, very good. Number seven, eh, let's see, Marlon. Number six, number seven. Seven. Yes. Okay. Cut the grass. Lisa doesn't have to cut the grass. Lisa, Tom, Lisa doesn't have to cut the grass. Okay. And Tom has to cut the grass. Tom has to cut the grass. Very well, thank you. Now let's see here, Victor, number eight. They have to tidy the bedroom. They have to tidy the bedroom. Very well. So we have here, right, different activities. Remember, these activities, you can use them for simple present, right? For daily activities, make a cake, do the homework, wash the car, walk the dog, study history, study English, study science, set the table, cut the grass, tidy the bedroom, right? All of them. Now, let's continue. Next exercise. Let's talk, right? What are some obligations at your work? Let's use have to for this activity. What are some obligations at your work? Tell me.
Uy, no, me van a dejar sorda. Presentation. Ajá, presentation what? Tell me, tell me the, the, the activities. Oh. Desaparecí, bien. <laughs> eh, I presentar, I, I present, I present. No, you have to. I'm talking about obligations. Presentarme, teacher, presentarme una obligación, presentarme a trabajar. <laughs> okay, can I you say it? We have to. to. Have, I to. have to write a memo. I, 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 I have okay, to. Alfredo, uh -huh. I have to write an email. Okay, I have to write the memos. I have to write an email. What else, Alfredo? Mm, I, I have to supervise. I have to supervise. <laughs> Very good. I have, I have to cut the paper. I have to cut the paper. Cut the paper. Okay, what I else, Matias? Okay. What else? I have I have to print the paper. I have I have to write the report. Eh, ¿Cómo se dice cuando la historia de lo que se ha hecho en el día? Escribir el reporte eh, daily report. diario. Daily report. Daily report. I have to write the daily report. Very good, Matias. Santos, what are some obligations at your work? I have to uh, write email the claims. How did, how did the claim, perdón? Okay, I, I have to supervise a staff audit. Okay. I have to call Clean, clean, audit. Uh -huh. I have to call the clients. Audit client, client. Okay, I have to audit the clients. Okay. Audit the clients. Okay, very good, Santos. What are some of your obligations, Victor? Antes que se duerma. <laughs> I have to work. Uh, 10 or or more hours. You have to work 10 hours a day. Uy, trabaja en call center, mira. Okay. I have to work 10 hours a day. Repeat. I have to work 10 hours a day. 10 hours a day. No, quería decir 10 o más horas. 10 or more, or more hours a day. Very good. Hours a day. Thank you, Alberto. I have to repair a machine. Uh huh. What else? I, I have to respect uh, my boss. Okay. Yeah, that's true. <laughs> um, I have to clean the um, uh, the machine. I have to clean the machine. Okay, very well. What else? What else do you do? Um, solamente quizá. <laughs> only that. Okay, only that. Very good. Only that. What a, choose another person, Walberto. Escoja alguien, alguien que no haya participado. Okay, Domingo. <laughs> Alba Dinora. Alba Dinora. Okay, Alba Dinora. I had to pay the provider. The providers, okay. I have to pay the providers. Repeat. I had to pay the providers. Okay, very well. I have to pay the providers. Uh, Choose another person, Dinora. Marlon. Marlon, okay. Tell me, Marlon. Well, I have to attend the meetings and I have to prepare the reports every day. Very good, thank you so much. So those are things that we have to do, right? Every day, right? These are some obligations at your work. Right, let's continue working here. I have this other exercise. In this other exercise, we're gonna do it individually. We're going to match, right? 
And this is with the use of need to, okay? And it's the C, need to, need to. We're going to match it here. And it says here, for example, if I say, I want to go to London, I want to go to London. What do you think is going to be the answer from this other side? We need to use the lift. You need to wait at the waiting room. I need to go to the ticket office. I need to take the two train train. She needs to buy a new one, right? Now, D. C. letter C, letter D. Letter D, I need to take the 210 train. It might be possible, right? And the letter other says, C. I need to go to the ticket office. Okay, it might be possible too. Leamos la todas, right? And let's see the answers individually. Vamos a unirlas, right? Let's match them. All of the parts from this side, they have an answer from the other side. So let's do it. Tienen que unirlas. Did you finish? No, teacher. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, chicos? ¿Y chicas? This is very easy. Some of the words might be new to you, right? Algunas palabras pueden ser nuevas, right? Some others may not. Tell me if you have a question. I think so, finish. Teacher, here's one. One, uno. No, one, contento. Uh, one. Querer. One, yo quiero, querer. I want to go to London. I want to go to Paris. I want to go to Canada. I want to live in Canada, actually. Want is querer. No, lo habíamos visto. Mm, no, I don't think so. No, no creo. Como no es un verbo de, de acción. Mm -hmm. No, I want. Este I want es querer, 
pero no es querer uh -huh. eh, como cuando usted tiene una novia o una esposa. Ah, sí, 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 no sí, quiero. No es amar. No, no, para amar, amar solo es está love. love. Sí. Y para querer es love también. Bien aburrido el inglés. El mismo sí. verbo. Love and love and love. Did we finish? Finish. Okay, very good. One more minute and we continue. Finished. Okay, very well. So let's see. If I say I want to go to London, Alfredo, what did you choose? I need to take the. No sé si dice dos punto diez o dos punto diez. Two ten. La dos y diez. La dos y diez. Uh -huh. Okay, I, I need to, to take, take the 210 two train. train. Okay. Vamos a ver. En la siguiente dice que quiere comprar un ticket. Silvia, <laughs> she wants a new tablet. She needs to buy a new one. She needs to buy a new one. Good. Luis, our suitcase is very heavy. Luis, Luis Enrique, ya se acostumbró a mirar a participar. Vamos a ver, Carla Maritza, ¿ya no va manejando? Quiero ver, no, ya llegó. No, teacher. Ok. I'm at home. Ok. So, what do you have, Maritza? Our suitcase is very heavy. Yeah, let me see. Our suitcase is very heavy. Uh, we need to use the lift. We need to use the lift. Okay, very well. The train is late. The train is late. Marlon. Hey teacher, letter B. You need to wait at the waiting room. You need to wait at the waiting room. Okay, and then we have number five, William. I want to buy a train ticket. I want to buy a train ticket. I need to go to the ticket office. I need to go to the ticket office. Very good. I need to go to the ticket office. Very good. So then right we have there the answers right for each of the parts right for each of the parts let's practice pronunciation okay the person that i mentioned is going to read the whole answer la persona que menciona va a leer la, la, la pregunta y la, la pregunta entre comillas y la respuesta okay let's practice pronunciation let's just start with walter daniel number one I want to go to the London. I need to take the do, those two, two ten train. Okay, I need to go to London. Repeat. Repeat, Walter, I need to go to London. I want I to, need go to go to London. Okay, sorry, I want to go to London. 
I want to go to London. Very good. Now, let's continue with number two. Marilyn, help me with pronunciation. She wants a new tablet. She needs to buy a new one. She needs, she wants, okay, she needs to buy a new one. Buy. Buy. Very good. Yes. Okay. Nancy? Number three. Or sweet. Sweet. ¿Cómo se dice esa palabra, teacher? Okay. Our suitcase is very heavy. Our, our suitcase is heavy. Okay. Listen to me. Our suitcase. Our listen. Suitcase. Primero, primero escucha y luego repetimos. Our suitcase is very heavy. Our suitcase is very suitcase. No, no. Our suitcase is very heavy. How our suitcase is very Okay. Heavy. Heavy. We need to use the lift. Mm, la primera Eva. We need to 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 soak the lid. We need to use the lift. We need to use the lift. Lift. Let. Okay, now let's continue there, Victor. Next one. The train is late. You need to wait at the waiting room. Okay, the train train is late. The train is late. Train. Repeat. The train is late. You need to wait at the waiting room. You need to wait at the waiting room. At the waiting room, very good. And the last one, help me with pronunciation, Cristina. I want to buy. I want to buy a train ticket. I need to go to the ticket office. Very well. Thank you so much. So now we're going to continue here with the next exercise. Seguimos con el siguiente ejercicio. Right here. We have circle the correct answers. Let's do this together. Right? Lo vamos a hacer ahorita. Así. Right? Together. Right? Circle the correct answer. Number one, Matias, what's the correct answer? Has to or have que to? La lea. Dime la cor ah. respuesta correcta. Has to or have to? Have to. We has to. Is that correct? Yes. Voy a pasar al módulo 1. Voy a pedir que lo pasen al módulo 1. Uh, Matías, is this correct? No le había entendido, teacher. Oh, eh, o sea, no, no había entendido qué era lo que quería. Era, we, es, have we have to or has to. Uh -huh. es, we have to answer. answer we have question. to answer the questions. Now, read the sentence complete, please. We have to answer the question. Very good. Let's do number two. Alba Dinora. Emma has to. Has to. Emma has to. To go to the studio. Emma has to go to the studio. Very good. Sandra, number three.
Sandra e Raul. Mas... Ah. Ok. Sim. William, are you there? Has to or have to, William? Uy, no tengo a nadie en clase yo. Marlon, are you there? Number three? Yes. Uh -huh. Do you have to leave now? Do you have to leave now? Very good. Do you have to leave now? That's a question. Very good. Nancy, number four. I doesn't have to or I don't have to? No. Don't have to. Very good. Repeat with me. No, I don't have to. No, I don't have to. I don't have to. I don't have to. Very good. No, I don't have to. Excellent. Thank you so much. Christina, number five. Has to. Has to. He no. has, no, he has to help carry. No, number five. Uh, uh, yeah, yeah. He has to help carry, okay? He has to help carry. Very good. Santos, number five. Thank you, Cristina. Se nos adelantó una. <laughs> I doesn't have to. Okay, Jay doesn't have to. Wait for Emma. Wait for Emma. Very Wait good. For Emma. Wait for Emma. Now, we look at these sentences. Tell me if you understand all of the words. If you have questions about the meaning of some words or pronunciation, miren las oraciones, por favor. Vean si entienden las oraciones, qué significan, si tienen alguna pregunta de vocabulario o de pronunciación. Right. Antes de seguir. La mayoría tiene vocabulario que ya conocemos, que hemos practicado en clase. Number five, yeah, mm -hmm. and a number. Jay. number five, mm -hmm. J. 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 Es, J. Es un nombre. Uh -huh. J. 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 Yes. Live. El, el mismo live. De live. De vivir. No, verdad. Oh, no, yeah, no, yeah. no. Very good. Es live is irse. Do you have to live now? Te vas a ir ya. Tienes que irte. Live. Como decimos en salvadoreño. Sí, la pronunciación es la misma. Como cuando decimos en Salvador, ya te tenés que ir. Do you have hey, to dale. leave now? <ríe> dale, andate. Uh -huh. <ríe> y aquí la, la respuesta puede ser esta, mire. Ven. Cuando usted dice, do you have to leave now? No, I don't have to. En realidad, no, no me tengo que ir ya. No, I don't have to. O, yes, I have to. Good question. Very good. Se puede responder con un necesito. Just need to. No. In this case, we have to. Si la pregunta está con have to, tiene que responder con have to. Wow. Uh -huh. uh, pero, bueno. Por ejemplo, así. Yes, I have to go now. I need to buy some medicine for my mom. Uh -huh. Then you can use it like that. Another no question. Decir, no, no se puede decir. No, ne, ne, necesito irme ya porque me han llamado. No, porque por eso voy a utilizar have to. I have Tengo to go. Someone llamado. call me. Exacto. Someone call me. Aún recuérdese que una obligación viene de alguien más. Si alguien lo llamó, es obligación porque alguien más le está imponiendo eso. Dice, uh -huh. necesidad. Use need to, pero en este caso no lo va a poder usar. Porque se tiene que utilizar have to. Es como cuando hacemos una pregunta con do y does. Si hacemos una yes, no question with do and does, 
Usted responde con ah, yes I do or no I don't. Oh, no, I don't. No va a responder con yes I am. Entonces aquí es lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Siempre voy a utilizar con have to or don't have to. Es or regla. Has to. Es regla, ¿verdad? Porque. Yes. Es grammar. Dice que usted está en un lugar con otra persona y usted tiene que ir a. a tiene que. Una... Uh -huh. Ah. Ok. Tiene que, have to. Usted solito se respondió. Ok. Another question? No. Ok, let's continue. We keep on working. Tell me if you can see this. We have this exercise. This is a conversation between Ramon and Lara. Ok. We have seven different spots that we're going to use to complete the dialogue or the conversation with have to, has to, don't have to, or doesn't have to, okay? Now we have here, right, different options. We're going to work in pairs, okay, to practice the conversation. Now, pronunciation of this. Voy a leerlo así como estás en las respuestas, para que ustedes puedan practicarlo con su pareja en el breakout room. Let's listen, please. Let me put it here. Okay. Hurry up. We get ready to leave. Leave? Where are we going? To the stadium. Don't you remember? No. You really listen to Carrie. I do. Is Emma coming with us? Not today. She goes shopping and buys some gifts. Aren't you going to buy any gifts? I bought all mine yesterday, so I buy any more. All right. Well, I get something for Alex. We'll do that later. Go now or we'll be late. Please don't tell Carrie I didn't remember. She, no. Okay, but let's go. Okay, now here, remember, the options are have to, has to, don't have to, or doesn't have to. Right? Esas son las opciones que vamos a utilizar for this conversation. Take a screenshot, please. Cuando terminen de hacer las opciones, van a practicar la conversación. ¿Ok? ¿Estamos listos? Okay. ¿Tomaron captura? Yes. Yes, yes. Ok. Yes. Now that you have taken this, vamos con los, con los equipos acá. Uy. No tomé captura, teacher. ¿Por qué? Permítame, permítame un segundito, un segundito, un segundito. Ahí está. Vale, lo voy a mostrar de nuevo. Ahí. ¿La puede ver? No, no. Yes, dice. Sí. ¿Hoy sí? Hoy ¿Me sí, avisa? Sí. Gracias. Thank you, thank you. Thank you. Gracias por decirme. Uy, ya no lo puedo dar para atrás. Ok, now, let's go. We're going to be here. All of us. Creo que todos estamos en equipo. Ay, ¿quién se desconecta cada rato? Ok, let's go. Vamos. Finish the conversation and practice the conversation. You only have 10 minutes. Let's go.
Sandra, William, únanse a sus equipos, por favor. Sandra y William, únanse a sus equipos, por favor. En, en la número uno tenemos Harriet. Sí, Silvia, disculpe, disculpe que les interrumpa. Nancy, necesito que por favor escriba su nombre completo cuando entre a las sesiones, porque ya en Sefor nos está llamando la atención. No puede entrar solamente con, su, con un nombre y un apellido. Ahorita, ahorita lo arreglo. Okay. Pero tiene que hacerlo todos los días. Es que ya lo había arreglado, pero como no, no escuchaba el audio, entonces me volví a salir y dice... Ah, por eso. No, no, porque ya lo había arreglado, pero sí voy a estar pendiente de eso. Gracias, oye, muy amable. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O frío tiene? Mm, frío. <ríe> frío en la playa. No, en la ticha. Okay. Y ayer me pusieron la vacuna del COVID y ahora he pasado a echar leña. Ah, ¿cuál le pusieron? La temperatura de pollo. Sí. Ay, ¿Cuál le pusieron? La Kaiser. La Kaiser. La Kaiser, sí. ¿Esa están poniendo ahorita? En el seguro, sí. Mm. Ajá, pero mi hermano se la fue a poner a la unidad de salud y le pusieron la extra, extra semica, algo así. Extra seneca. Ajá. Ajá. Oh. Yo como Así profesora que, me querían poner la, la cubana y no, no me la fue poner. Mire, hay, hay compañeros, tengo una compañera de trabajo de una escuela que a ellos la vacunaron eh, súper rápido, ¿verdad? Uh -huh. Uy, pero está entubada ahí en el hospital de El Salvador y con las dos vacunas. ¿Y cuál le pusieron? La, no me acuerdo cómo se llamaba la primera que estaban poniendo. Moderna. No. Uh, no me acuerdo cuál era, pero fue la primeritísima, <risa> porque salieron con, la, a los profesores les pusieron la misma que le pusieron a los doctores. No, a los ah, doctores no. le pusieron la Pfizer. Ah, pues ya, pues no, porque a ellos le pusieron otra. Sí, a nosotros nos pusieron la Cenovac. Bueno, eso nos querían poner. La Ajá. Cenovac, esa fue la que les pusieron allá en, en la escuela. Ah, Pero por mira, eso. esa compañera ya entubada en el Hospital El Salvador. Yo por eso no, no dejé que me pusieran eso. Sí, no. No me no tiene el... mejor vacunas ahorita. Está si mala, le sirve o... en el Seguro Social, por lo menos de aquí de Tecla, ya se están poniendo la Pfizer. Ah. Por si pues... no se la ha puesto. No, no me la he puesto todavía. Ah, pues haga la cita, pero aquí en el Seguro de Tecla. Uh -huh. Voy a ir a ver que me la pone, porque aquí no. <risa> Me imagino. No, 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 no. Bueno, pues la dejo trabajar ya. Chambreamos mucho. Va a verme, va a verme. <risa> chao. Chao, chao. Chao, ragazza. Okay. Ya no pasa a de dudas, la tucha. Hola. Pregunta. Hola. Ay, no voy a cerrar esto. What is your question? Eh, estábamos buscando unas, unas palabras. ¿Qué palabras? Eh, mini yesterday, no sabemos qué. Mini yesterday. Permítame, vamos a agregar a, a, a Luis a un grupo. Aquí lo vamos a meter alguno. Ok. ¿Cuál era, me dice? Mini yesterday, so. Y ahí lleva un. El I, ¿verdad? I bought mine yesterday. Uh -huh. Uh -huh. Mine. Mine es mío. Uh -huh. Mine. 
this coffee is mine. Es mío. Este café es mío. ¿Mm? ¿Y vote qué significa? <risa> vote es compró. Uh, I bought all mine yesterday. Compré. Uh -huh. I have to. Has to. Has to. I have to. I have to. Or I have to. Y creo que have. Uh -huh. No crea, have estoy to. segura. <risa> <risa> Usted no va a decir si es cierto o no. No, no, no. Have to. <risa> no cree en mí siempre. Yo tengo que comprar mucho, algo así. O ¿Cómo es que dice? Buy anymore. Comprar anymore. Anymore es... Ya, pues por ejemplo, I have, I have coffee, right? I don't have to, I don't have to buy coffee anymore. Uh, sí, entonces I have to. Okay, I have coffee. Ya tengo café. I uh -huh. have coffee. I don't have to buy coffee anymore. Sí. Ya no tengo que comprar. Coffee anymore. Sí, no, no lo necesita. Exactly. Yeah. Okay. Entonces. All right. All right. All right. Have to sería. Mm -hmm. Have. Tenemos so, duda. Viene la salvación. What's your question? <laughs> ¿Cuál es su pregunta? No encontramos dónde usar el don't have to. No encuentran dónde. Ajá. No encuentran dónde. Porque por lo menos para mí tengo bastante vocabulario aquí que ya no tengo mucho conocimiento. Hay varios. ¿Dónde está el diccionario? ¿Dónde está el diccionario? Lo tengo a la mano. Uh -huh. Por ejemplo, dígame. I bought all my yesterday. So mm -hmm. I... Bought es el pasado de comprar. Entonces sería compré. My yesterday. Yo compré todo lo mío ayer. I bought all mine yesterday. I have to, I have to buy any more. Pero dice, yo compré todo ayer. Ajá, por eso sería, I don't have to, I don't have to, que yo no compré. Correcto. I don't have to buy anymore. anymore. Exactly. Ahí sería el don. I don't. Exactly. Sí, que por eso no, mm. no entendía eso. Pero siempre so. hay que tener diccionario, sí, pote. <risa> los dos, no solo William, los dos. Ajá. La cuatro. Entonces en la cuatro quedaría al don. No regaño. <risa> no regaño dice. Eh, entonces practicamos Domingo Rigoberto papá, porque Rigoberto. le dice Rigo, Domingo si es santo <risa> soy ¿Qué? santos ok practicamos veamos Veamos, Ramón. No es que cuando tomé la captura de pantalla, como la captura. We have to get ready to leave. Leave. Where are we going? Uh, leave. Where are we going? We, we leave. Where are we going? Uh -huh. To the stadium. Don't you remember? No. You really have to listen to Kerry. 
I do. Y se llama con como un quiz out. Quiz dance. With us. With us. With us. Not today. She has to go shopping and buy some gifts. Aren't you going to buy any gifts? I bought all mine yesterday. I so don't have to go. Uh, perdón, I don't have to buy anymore. Oh, right word. Right word. All right. I all right. Work. I have to take some time for Alex. Uh, well, do that letter. We have to go now or we'll be late. Please don't share hurry. I don't. She has to. I leave. No, teacher, no. Ya nos trabamos en la última. La traducción es la que. Para que lo traduce, pues. pues. No lo estamos traduciendo. O sea, estamos tratando de entenderlo, pues, y darle sentido. Ya yeah, sé, sí. ¿para qué lo traducen? No, no. no. Sería. ¿Y qué significa Dean, teacher? ¿Ah? Dean. Dean, T-H-I-N-G. Dean, Dean, Dean. 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 ¿O cuál? Ajá. ¿Qué oración está? En la última, antepenúltima. Please don't del carry, I didn't remember. I didn't, Dean es el pasado de... De tu. No le digas a Karen que no lo recordé. Por favor, no recuerde. No, por favor, no le digas a Karen que no me acuerde. Ah, entonces ahí es. Ah. She, she don't. No. She doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Ah. Vale, she nos does. vamos ya. Porque ya no está ahora. She doesn't have to know. Have Vámonos. To. Thank you, teacher. Y Dyson dejamos arriba también. <risa> ¿A dónde? El antepenúltimo en la seis. Bueno, yo la voy a ir poniendo números. <risa> We're ready. Hello. Hello. Hello, hello. hello. So, let's go ahead and share here the answers. Right, that we'll try to do. Yes. Okay. So he, here we have the conversation, okay? It says Ramon, Lara, Ramon, Lara, and so on, right? So it says number one, hurry up. Okay, now. It says number one, hurry up. We have to. We have to get ready to live. Very good. We have to get ready to live. Number two, you really? Where are we going? Has to. Has to listen to Curry. Has to? Listen no. to Kelly. Up to. No. Up to. Up to. Up. You really have to mm -hmm. listen to Carrie. Not today. She. Has to. 
has to. Has to. She has to. Okay. She has to go shopping and buy some gift. Number four. I bought my yesterday, so I don't have. I don't have to. Have to. I don't buy anymore. Have to. Buy anymore. Buy anymore. Very good. I don't have to buy anymore. All right. Well. Have to. I have, I have, I have, to. have to. Have to. I have to. I have to get something for Alex. Very good. We'll ah. do that later. Right. Well, well, we do that later. We has to. Has to. Porque dicen has to. Have to. Tenemos que mejorar la pronunciación. Okay. Have to and has to. Very good. Number seven. Doesn't, she doesn't have, have to. Doesn't have to. Have to. Doesn't have to, right? She doesn't have to know. Okay, very good. I would like to listen first because I I I, I could see they were practicing a lot. Right, Alfredo and Domingo, go. Okay. Yes. Ramon, uh, hola, Domingo. Ramon. Okay. Qué machista. <laughs> Here we go. We had to get ready to leave. Leave? Where are we going? Today's study. Don't you remember? No. You really had to listen to Curry? I do. I do. Is Emma coming with us? Not today. No se les escucha o soy yo. Ahorita voy en Lara, ¿verdad? Dime lo que quiero oír. Lara, I'm in, uh, are you, you, are you, are you, are you going to buy anything? Any gift? Any gift? Any gift? Uh -huh. I bounced all night yesterday, so I don't have to buy any more. All right, well. I have to get something for Alex. Where, where, do, where do they learn? We have to go to or where the life. Please don't take care. I didn't remember. You doesn't have to know. She. Okay. And she, perdón, she doesn't have to know. Okay. But book, let's go. But let's go. Okay, very good. May I listen to another group? No, tiempo para un grupo más. Veamos. Maideli? Or William? William levantó la mano. William? ¿Con quién va, William? Con Alfredo iba. Como iba con Alfredo, Alfredo estaba con Domingo. No puede ir con Alfredo. William va con Santos. Santos. Oh, aquí estoy, aquí estoy. Vamos. Santo Río, Vamos, Oiga, vamos, que no tenemos me... tiempo. Ajá. En, en Ramón, Harry, que... Harry, ¿cómo es que se pronuncia esa? La Hurry primera. Up. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Mm -hmm. We have to get ready to leave. Leave. Where are we going? 
to the stadium. Do not you remember? No. You really how to listen to Kari? I do. Is Emma coming with you? Not today. She has to go shipping in a song gift. Aren't you going to buy any gift? I bought. I bought all many yesterday, so I don't have to buy buy any more anymore. All right. Well, I have to get something for Alex. Well, do that letter we have to go now or well be let? Please don't tell Korea. I didn't remember. She doesn't have to, to know. Okay, well, let's go. Okay, very good. Thank you so much. Now, please uh, have a copy of this conversation, right? You have to have a copy of this conversation because tomorrow we will practice in class the pronunciation. Now, consejo, por favor, traten de, yo sé que dos horas diarias de inglés no es suficiente para ir aprendiendo, okay? It's not enough, no nos va a alcanzar. Entonces, por favor, consejo, escuchen música en inglés, traten de buscar las letras de las canciones en inglés y practiquenlas, porque si no, no van a mejorar su pronunciación, ¿ok? Llevamos dos meses, ya le vamos perdiendo miedo a hablar, entonces también tenemos que perderle miedo y mejorar la pronunciación, ¿ok? Porque estamos teniendo errores con palabras del módulo 1, no palabras nuevas, sino palabras del módulo 1 que estamos repitiendo y pronunciando de forma incorrecta. ¿Okay? Entonces, para que se nos vaya soltando la lengua, vamos a ir practicando. No les estoy diciendo que vayan a cantar rap ni nada de eso. Vayan a practicar cosas sencillas, right? eh, letras sencillas. Voy a tratar de enviarle unas cuantas ahí al chat de, de WhatsApp para que la vayan viendo. Pero por favor, háganlo, porque es para que mejoren su pronunciación. Antes de irnos, eh, la, la lista, Alba Dinora. Present. Alfredo Alexander. Present. Carla Maritza. Present. Carlos Gualberto. Present. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. José Matías. Karina Yamilet. Present. Ken Elizabeth. Luis Enrique. Marilyn Elizabeth. Present. Marlon Alberto. Maydeli Judith. Present. Present. Nancy Lisette. Present. Sandra Yamilet. Santo Rigoberto. Present. Silvia del Carmen. Víctor David. Walter Daniel. Present. William Eduardo. Present. Ok, perfect. So we will stay only today with. Karina y Amilet, bueno, Karina no está, entonces queda el espacio abierto si alguien se quiere quedar. Right? If not, have a beautiful night and see you tomorrow. Go and practice your English, please. Practice pronunciation. Bye bye. bye. Good see you tomorrow. Good night, Good night, beautiful people. Bye bye. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches, Cipote. <laughs>